Goedemiddag allemaal, ja een tijdje geleden. Ik moet nog steeds een beetje rustig aan doen, maar het is vandaag zulk schitterend weer. Vandaag een korte vlog, de overzicht van Blijdorp, dierentuin Blijdorp in Rotterdam natuurlijk. We gaan nu eventjes het Oceanium in. Nou, we beginnen met de, de Noordzee. Ik moet er nog steeds een beetje aan wennen. Je hebt geen mondkapje meer nodig. En dan gaat de deur open. En dan hebben we hier de makreel. Hartstikke lekker. Bij een McDonald's bestel ik hem altijd. Heerlijk. Ja, en hier het mooie aquarium gedeelte. Je vast mensen, ho oh, daar gaan ze. Ja, en dan lopen we hier naar het pingwingverblijf. Het Oceanium, echt wel een mooi gebied in Blijdorp. Nog niet eens zijn heel erg oud, zeker een aanhoud. Nou, dat is wel even jammer, de ringstaat Makis. Dat gebied mag je niet in vanwege de coronamaatregelen of vogelgriep, helaas. Nou, dan vinden we hier de dikke pad. Ja, nu we toch in de dierentuin lopen, ga ik natuurlijk allemaal dingen vertellen over al die beesten. Ga ik natuurlijk heb er helemaal geen verstand van, daar gaan we door. En hier de prairiehondjes. Ja, Blijdorp is een van de oudste dierentuinen van Nederland. Ja, ik als pretparkend fan hoor hier allemaal geluiden. Maar ja, ik denk, hoppa, er zat een hele nieuwe lanceerachtbaan. Helaas, het is ja, gebouwd naast het spoor, dus ben ik weer eventjes in de haap gelanceerd. Geen achtbanen in Blijdorp. Oh, Amazonica. Kijk nou, dames en heren. Zijn we gewoon in de jungle? We zijn gewoon in de jungle. Warm, dames en heren. Het is hier toch warm? Het meest spectaculaire in deze vlog wat jullie gaan meemaken is natuurlijk de vlinder die zijn vleugeltjes aan het pleiden was. Hè. Dat was geweldig om te zien natuurlijk. Ja, zoals je ook kan zien hier zo, de spoorwegovergang. En uh, ja, dan gaan we nu naar het, uh, ja, het andere gedeelte van de dierentuin aan de andere kant van het spoor. En dan lopen we hier het Aziëgebied in. Ja, wat een tegenvaller hebben we hier een heerlijk Aziatisch terras. En ik hou zo van lekkere biertjes in de zon. Is die gesloten, helaas. En hier bij de Aziatische olifanten. Even kijken of we ze kunnen spotten. Nou, dan hebben we hier een uh, mooie tapir, Aziatische tapir. Ja, in één dierentuin in Nederland heet die, uh, heet die Henky. Ik weet niet of het Henky is. Henky! Het is niet Henky dit. Ja, misschien is dit wel Henky. Staan we bij hier een hele mooie uitkijktoren binnen in het gebouw. Terwijl ik hier bijna naar mijn bek ga. En heb je nog een mooie plant? En dat is de Curligio Latilifleule Dingers. Dat is hartstikke erg. Ik kom hier speciaal voor naar Blijdorp voor deze plant. Schitterend. En zelfs de vissen in Blijdorp tegenwoordig hebben opgespoten lippen. Het is ongehoord. Hè. Blijf nou gewoon maar wie je bent. Het hoeft allemaal niet zo mooi. Nou, en hier komt een uh, nieuw verblijf 
voor de kleine panda's in 2022. Hartstikke leuk voor de beestjes, hè? Ja, het is geweldig hier. Je hebt hier de Chinese tuin, de Maleisische bosrand en allemaal mooie gebieden. Maar we hebben nog geen biertje op, dus we gaan snel door naar het terras. En het is natuurlijk heerlijk, hè? het terrasje was open, dus het lekker pilsje erbij. Heerlijk. Nou, er is net een uh, vogel, is ter aarde gestort, die is daar rechts is die gevallen. Ze hebben hem eventjes links neergelegd. Uh, dat is, schijnt een snip te zijn, maakt er een doodsmak en uh, maakt er wat stuiptrekkingjes. Ach, zielig dames en heren. De snip is niet meer. Nou, hartstikke leuk. 11 februari is Bokito vader geworden. Misschien ken je het verhaal nog wel dat die ja, ontsnapt was en hier in het restaurant uh, wat Havok heeft gepleegd. Maar hij is weer vader, dus hij is wat rustiger en wat blijer, denk ik. En dan staan we hier bij het apenverblijfje. En wat een sensatie in dit park, hè. De snip, de snippen vallen hier gewoon uit de lucht vandaan. Ze hebben hem keurig opgeruimd. En het leuke is, wist ik helemaal niet, maar vroeger stond de snip op het briefje van 100 gulden. Weer een leuk weetje voor thuis. Lopen we hier in de Bijenvallei. En wat ruikt u? Honing. Nou, zij uh, ruikt weer honing en ik uh, ruik alleen maar die uitwerpselen uitwerp van die rendieren. Ik weet niet door, is het niet best. Een hartstikke loop lopen we hier in de Wellaby Walkabout. Dan gaan we even naar binnen. Even kijken of we ze nog kunnen spotten. Hey, oh, dan moet ik natuurlijk wel het juiste hekje openmaken in de Wallaby Walkabij. En dan gaan we kijken of ze nog... Ach, daar zie je ze al. Daar zie je ze al zitten. De Walibi. Ja, en ik als pretparkfan kan natuurlijk alleen maar aan de Walibi parken denken. Ja, misschien toch weer een keertje binnenkort naar Walibi Holland en Walibi België. Daar staat natuurlijk de Conda. En die hebben we natuurlijk vorig jaar gedaan in een vlog net na de opening. Ik ben zo benieuwd om daar weer eens naartoe te gaan. Kom weer lekker aan mijn woorden. We gaan door. Zo, hè, hè. Nou, leuke weetjes, hè. Dus hier de stamboom. In de, ja, de orde van rang van orde, hoe je het ook zegt. Dan hebben we hier, ja, helemaal bovenaan. Er staan natuurlijk de mensen, de homo sapiens. En dan hebben we de chimpansees, gorilla's. En zo gaat het rijtje naar beneden. En dan lopen we hier Congo naar binnen en hebben ze... Oeh, spannend weer, dames en heren. De Okapi. Prachtig beest. Oh jee. Gaat hij even komen kijken? Gaat hij even komen kijken? En dan komen we nu misschien bij de Crocodilicus. Oh nee, bij de uitgang. Oh, we zijn nog binnen. In het buitengebied van Congo heb je ja, een heerlijke zachte vloer. Een soort van uh, rubberen ondergrond. Dat loopt heerlijk, het loopt heerlijk. Ja, zo'n spoor hè. Al die dieren, rustgevend voor die beesten. Helemaal toplocatie. Nou, en dan hier zijn we bij de Krokodillenrivier. We gaan het meemaken. Dit is parre, dames en heren. Een van mijn favorieten, het steppen slurfhondje, dames en heren. Is hier toch weer zo warm? En daar ligt hij te chillen. En hier lopen we op de savanne. Hartstikke gezellig, wat een uitzicht. Hier heb je nog een mooi horecapleintje. Is wel gesloten. Met een, een food truck daar zo. En dan kijk je hier uit over ja, dit mooie pleintje. Watertje. Allemaal verschillende vogels. Tietje, dames en heren. Dat kan toch niet. Dat kan toch niet in de dierentuin. En hier het Aziatische moeras. 
Wat rustgevend als ik nou ook een keer mijn bek hou. Goedemiddag, meneer en mevrouw. Het is inmiddels vijf uur, nou ja, eigenlijk tien over vijf. De dierentuin sluit dus om deze tijd. Vanaf volgende week met de zomertijd blijf je tot zes uur open. Dus uh, we gaan uh, richting huis. Staan we inmiddels bij de uitgang van Diergaarde Blijdorp. En wat ik nou net weer heb, hè. twee jaar lang, twee jaar lang naar het toilet had ik zo'n brandende joekeloekeloekeloeken. En net naar het toilet, alle coronamaatregelen zijn weg. Dus geen hand sanitizers, goedemorgen, geen hand sanitizers meer. Het was heerlijk. Ja, en dit was een heel leuk dagje vanuit uh, Blijdorp. Het is een gigantisch grote dierentuin, dus ik kan hier makkelijk een dag Vermaken. Wij waren hier maar een paar uurtjes, maar zeker de moeite waard. Er zijn veel uh, verblijven aan het verbouwen, nieuwe verblijven aan het bouwen. Uh, wat ik zou zeggen, vond je dit filmpje dan leuk? Geef even een like, een duimpje en wie weet tot de volgende vlog.